প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা বা পি ডবল এম ভি ওয়াই এই যোজনাটি দুই হাজার সাল থেকে সমস্ত শ্রেণীর গর্ভবতী মহিলাদের জন্য চালানো হচ্ছে অর্থাৎ এই যোজনায় বা এই প্রকল্পে আবেদন করলে প্রত্যেকটি গর্ভবতী মহিলাদের পাঁচ হাজার টাকার বেনিফিট বা পাঁচ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে তো এই প্রকল্পে আবেদন করতে চাইলে এতদিন অফলাইনে আবেদনপত্র জমা করা হতো কিন্তু রিসেন্টলি সেটা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল করা হয়েছে অর্থাৎ বর্তমানে কেউ এই প্রকল্পে আবেদন করতে চাইলে সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন তো কিভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন কোন কোন ডকুমেন্টগুলি প্রয়োজন হবে এবং পাঁচ হাজার টাকার বেনিফিটটি কিভাবে পাবেন এই সমস্ত প্রসেসগুলি দেখে নিচ্ছি এই ভিডিওতে তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ অবধি কন্টিনিউ করবেন আর এমনই গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেলাইকনটি অবশ্যই অল করে রাখবেন তো এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে পাঁচ হাজার টাকার বেনিফিটটি প্রদান করা হয় এটি প্রধানত তিনটি কিস্তির মাধ্যমে আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয় অর্থাৎ প্রথম কিস্তিটি দেওয়া হয় গর্ভধারণের একশো পঞ্চাশ দিন পর বা প্রথম যখন আপনারা আইসিডিএস অঙ্গনারী সেন্টারে নিজের নামটি নথিভুক্ত করাবেন বা রেজিস্ট্রেশন করাবেন তখন ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের এক হাজার টাকা প্রোভাইড করা হবে এরপর সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টটি দেওয়া হয় গর্ভধারণের একশো আশি দিন পর বা ছয় মাস পর যখন আবারও অঙ্গনারী সেন্টারে নিজের স্বাস্থ্য চেক আপ করাবেন বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন তখন সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের দুই হাজার টাকা প্রোভাইড করা হবে এরপর থার্ড ইনস্টলমেন্টটি দেওয়া হয় ডেলিভারির পর অর্থাৎ যখন আপনার বাচ্চাটি ডেলিভারি হবে ডেলিভারির পর আবারও থার্ড ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে দুই হাজার টাকার বেনিফিট আপনাদেরকে প্রোভাইড করা হবে এমনভাবেই টোটাল তিনটি কিস্তিতে টোটাল পাঁচ হাজার টাকার বেনিফিট আপনাদেরকে প্রোভাইড করা হয় এবারে যারা এই স্কিমে আবেদন করবেন বা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনারা গুগল পেজটি খুলে নিয়ে সার্চ করে পি ডাবল এম ভি ওয়াই ডট ডাব্লু সি ডি ডট গভ ডট ইন লিখে সার্চ করতেই ডিরেক্টলি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে আসবেন এখানে আসার পর সিটিজেন লগ ইন বলে যে অপশানটি দেওয়া হয়েছে এর উপর ক্লিক করবেন এবারে ঠিক এমন একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এখানে আপনার একটি অ্যাক্টিভ মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করতে হবে তো অবশ্যই আপনার একটি অ্যাক্টিভ মোবাইল নম্বর এখানে এন্ট্রি করবেন এবারে ভেরিফাই অপশানটির উপর ক্লিক করবেন এবারে বেশ কিছু অপশান এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা হচ্ছে ইয়োর নেম অর্থাৎ যিনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন ওনার নেম এখানে এন্ট্রি করতে হবে অবশ্যই ওনার ফুল নেম এখানে এন্ট্রি করবেন এখান থেকে সেই ব্যক্তির স্টেটটি সিলেক্ট করবেন এখান থেকে ডিস্ট্রিক্টটি সিলেক্ট করবেন এবারে এরিয়া এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তো গ্রাম থেকে অ্যাপ্লিকেশন করলে এখান থেকে রুরাল অপশানটি সিলেক্ট করবেন এবং শহর থেকে অ্যাপ্লিকেশন করলে এখান থেকে আরবান অপশানটি সিলেক্ট করবেন এবারে এই অপশানটিতে ক্লিক করে আপনার যে ব্লক সেটা সিলেক্ট করবেন এখানে ক্লিক করে আপনার যে গ্রাম রয়েছে সেই গ্রাম বা ওয়ার্ড এখান থেকে সিলেক্ট করবেন তারপর বলা হচ্ছে রিলেশনশিপ উইথ বেনিফিসারি অর্থাৎ আবেদনকারীর সঙ্গে বেনিফিসারির কি রিলেশন সেটাই এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে ক্লিক করে বেনিফিসারি যদি নিজে অ্যাপ্লিকেশন করে থাকে এখান থেকে সেলফ অপশানটি সিলেক্ট করবেন এসপোস ফাদার্স মাদার্স এছাড়াও অন্যান্য রিলেশন থেকে অ্যাপ্লিকেশন করে থাকলে এই সমস্ত রিলেশনগুলি সিলেক্ট করবেন তো আমি এখান থেকে সেলফ অপশানটিতে ক্লিক করব এবারে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট অপশানটির উপর ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করতেই ঠিক এমন একটি মেসেজ শো করাবে অর্থাৎ ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি প্লিজ লগ ইন অ্যাগেন অর্থাৎ আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমাদেরকে পুনরায় এখানে লগ ইন হতে বলা হচ্ছে তো লগ ইন হওয়ার জন্য আপনার যে মোবাইল নম্বর সেটা পুনরায় এখানে এন্ট্রি করে ভেরিফাই অপশানটির উপর ক্লিক করবেন এবারে সেই মোবাইল নম্বরটিতে ওটিপি সেন্ড করা হবে ওটিপি এই বক্সে এন্ট্রি করবেন ক্যাপচা কোডটি সেমভাবে এই বক্সটির উপর এন্ট্রি করে এখান থেকে ভ্যালিডেট অপশানটিতে ক্লিক করবেন ভ্যালিডেট অপশানে ক্লিক করতেই আপনার আইডি এখানে লগ ইন হয়ে যাবে এখানে আপনার নেম দেখতে পাবেন এবারে ঠিক এমন একটি ইন্টারফেস এখানে শো করাবে এবারে লেফট সাইডে যে অপশানগুলি দেওয়া হয়েছে এখান থেকে ডাটা এন্ট্রি অপশানটির উপর ক্লিক করে বেনিফিসারি রেজিস্ট্রেশান এই অপশানটির উপর ক্লিক করবেন এবারে রেজিস্ট্রেশান ফর্মটি এখানে চলে আসবে এখান থেকে কেয়ারফুলি এই রেজিস্ট্রেশান ফর্মটি আমাদের ফিল আপ করতে হবে এখানে ফার্স্ট বলা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোফাইল অর্থাৎ সেই বেনিফিসারির পার্সোনাল ডিটেলস এখানে প্রোভাইড করতে হবে এখানে বলা হচ্ছে ইস বেনিফিসারি অ্যান্ড এমপ্লয়ি অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট অর পিএসইউ অর্থাৎ বেনিফিসারি 
যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো এমপ্লয়ি হয়ে থাকে বা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে ইয়েস অপশানটির উপর ক্লিক করবেন ইয়েস অপশানে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা হচ্ছে এমপ্লয়িজ অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পিএসইউ আর নট এলিজিবল ফর দিস স্কিম অর্থাৎ যারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো জব করেন বা চাকরি করেন সেক্ষেত্রে তারা এই স্কিমের জন্য এলিজিবল নন এখান থেকে আপনারা এই স্কিমের জন্য আবেদন করতে পারবেন না তো এখান থেকে অবশ্যই আপনাকে নো অপশনে ক্লিক করতে হবে তো এখান থেকে নো অপশনে ক্লিক করবেন এরপর বলা হচ্ছে অ্যাপ্লাইং ফর অর্থাৎ কিসের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটি করবেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে এখানে প্রথমেই বলা হচ্ছে ফার্স্ট চাইল্ড অর্থাৎ প্রথম সন্তানের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে থাকলে এখান থেকে ফার্স্ট চাইল্ড অপশনটির উপর ক্লিক করবেন এবারে সেকেন্ড গার্ল চাইল্ড অর্থাৎ যারা দ্বিতীয় সন্তানের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন অবশ্যই আপনার দ্বিতীয় সন্তানটি গার্ল চাইল্ড অর্থাৎ কন্যা সন্তান হতে হবে অর্থাৎ যারা প্রথম সন্তানের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনার প্রথম সন্তানটি গার্ল অথবা বয় যেটাই হোক না কেন আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এবং যখনই আপনারা সেকেন্ড চাইল্ড বা দ্বিতীয় সন্তানের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন অবশ্যই আপনার দ্বিতীয় সন্তানটি গার্ল চাইল্ড অর্থাৎ কন্যা সন্তান হতে হবে তো এখান থেকে আমি ফার্স্ট চাইল্ড এই অপশানটির উপর ক্লিক করব এবারে বলা হচ্ছে নাম্বার অফ লিভিং চিলড্রেন অর্থাৎ বর্তমানে আপনার কতজন বাচ্চা রয়েছে সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি এখান থেকে যেহেতু ফার্স্ট চাইল্ড অপশানটি সিলেক্ট করেছি এখান থেকে অবশ্যই জিরো অপশানটি সিলেক্ট করব এবং যারা এখান থেকে সেকেন্ড গার্ল চাইল্ড এই অপশানটি সিলেক্ট করবেন অবশ্যই এখান থেকে ওয়ান অপশানটি সিলেক্ট করবেন এরপর বলা হচ্ছে ডাস দ্য বেনিফিশিয়ারি হ্যাভ আধার নম্বর অর্থাৎ বেনিফিশিয়ারির যদি আধার কার্ড বা আধার নম্বর থাকে এখান থেকে ইয়েস অপশানে ক্লিক করবেন এবং আধার কার্ড না থাকলে নো অপশানের উপর ক্লিক করবেন সেক্ষেত্রে আপনার এনরোলমেন্ট আইডি এখানে এন্ট্রি করতে হবে তো আমি এখান থেকে ইয়েস অপশানে ক্লিক করব এবারে আপনার আধার কার্ডের যে নেম রয়েছে সেই নেম এখানে এন্ট্রি করবেন আধার কার্ড নম্বর এখানে এন্ট্রি করবেন এরপর ডেট অফ বার্থ এখান থেকে ডেট অফ বার্থটি সিলেক্ট করতে হবে এখানে ক্লিক করে যে ক্যালেন্ডার চলে আসবে এখান থেকে অবশ্যই সেই বেনিফিশিয়ারির ডেট অফ বার্থটি সিলেক্ট করবেন এখান থেকে ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করতেই সেই বেনিফিশিয়ারির কারেন্ট এজ কত সেটা এখানে শো করাবে এবারে ক্যাটাগরি এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে এখানে ক্লিক করে আদার্স এস সি এখান থেকে আপনার যে ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন এবারে মোবাইল নম্বর এখানে অবশ্যই সেই বেনিফিশিয়ারির মোবাইল নম্বর এন্ট্রি করবেন এরপর পেজটি নিচে স্কোল রান করবেন এবারে বলা হচ্ছে এলিজিবিলিটি প্রুফ অর্থাৎ এখানে কিছু ডকুমেন্টের লিস্ট দেওয়া হয়েছে এই লিস্ট থেকে একটি ডকুমেন্ট অবশ্যই আপনার কাছে থাকতে হবে তবে কিন্তু এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন তো সিলেক্ট ডকুমেন্ট অপশানটির উপর ক্লিক করবেন এবারে দেখুন এখানে বলা হচ্ছে যদি আপনার কাছে জব কার্ড থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন পিএম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের বেনিফিশিয়ারি হয়ে থাকলে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন ই শ্রম কার্ড থাকলে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন বিপিএল রেশন কার্ড থাকলে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন এছাড়া প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় যদি বেনিফিশিয়ারি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন তো আমি এখান থেকে ই শ্রম কার্ড এই অপশানটি সিলেক্ট করব এবারে সেই কার্ড নম্বর বা আইডেন্টি নম্বর এখানে এন্ট্রি করবেন এবারে সুসফল অপশানটির উপর ক্লিক করে আপনার স্টোরেজ থেকে সেই আইডি কার্ড বা সেই ডকুমেন্টটি এখানে আপলোড করবেন এবারে বলা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডেট অর্থাৎ এম সিপি কার্ড ডিটেলস এখানে প্রোভাইড করতে হবে এম সিপি কার্ড ডিটেলস অর্থাৎ মাদার অ্যান্ড চাইল্ড প্রোটেকশন কার্ড অর্থাৎ অঙ্গনারী সেন্টার থেকে যে কার্ডটি আপনাদেরকে দেওয়া হবে সেই কার্ডের ডিটেলস বা বিবরণ এখানে প্রোভাইড করতে হবে তো এখানে ফার্স্ট বলা হচ্ছে এম সিপি কার্ড রেজিস্ট্রেশন নম্বর অর্থাৎ সেই এম সিপি কার্ডের যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সেটা এখানে এন্ট্রি করবেন এরপর এম সিপি কার্ড রেজিস্ট্রেশন ডেট অর্থাৎ যে তারিখে সেই কার্ডটি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে সেই ডেট এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এরপর লাস্ট মিন্স পিরিয়ড ডেট অর্থাৎ লাস্ট যে তারিখে মিন্স হয়েছে সেই ডেট এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এরপর অ্যান্টিনেটাল চেক আপ ডেট অর্থাৎ এএনসি চেক যে ডেটে হয়েছে সেই ডেট এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এই সমস্ত ডিটেলসগুলি এম সিপি কার্ডেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এরপর একটি অপশান দেওয়া হয়েছে হ্যাজ দ্য চাইল্ড বিন বর্ন অর্থাৎ বাচ্চাটি কি জন্মগ্রহণ করেছে তো এখান থেকে অবশ্যই নো অপশানে সিলেক্ট করা থাকবে কারণ যেহেতু আমরা ফার্স্ট চাইলের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করব যদি এখান থেকে সেকেন্ড চাইলের জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতেন সেক্ষেত্রে ইয়েস অপশানটিতে সিলেক্ট থাকতো 
এবং যে তারিখে সেই বাচ্চাটি জন্মগ্রহণ করেছে বা সেই চাইল্ড বার্থ হয়েছে সেই ডেট এখান থেকে সিলেক্ট করতে হতো এবারে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এখানে রুরাল সিলেক্ট করাই থাকবে যেটা আমরা আগেই সিলেক্ট করেছি এবারে অ্যাড্রেস এখানে আপনার ফুল অ্যাড্রেস এন্ট্রি করবেন এবারে পেজটি নিচে স্কোল ডান করবেন এখানে আপনার স্টেট ডিস্ট্রিক্ট ব্লক এবং ভিলেজ নেম দেওয়াই থাকবে এখানে আপনার পোস্টাল পিন কোড এন্ট্রি করবেন এবারে অ্যাসাইনেড অঙ্গনারী অর্থাৎ যে অঙ্গনারী আশাকর্মীর আওতায় আপনার এলাকাটি পরে সেই অঙ্গনারী আশাকর্মীর নাম এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে ক্লিক করে সেই আশাকর্মীর নামটি সিলেক্ট করবেন এবারে সাবমিট অপশানটির উপর ক্লিক করবেন এবারে আপনার প্রোভাইড করা সমস্ত ডিটেলসগুলি এখানে প্রিভিউ করাবে এখান থেকে নিখুঁতভাবে সমস্ত ডিটেলসগুলি একবার মিলিয়ে নেবেন যদি কোনো কিছু ভুল থাকে সেক্ষেত্রে এডিট অপশানটির উপর ক্লিক করে সেটা আপনারা এডিট করতে পারবেন এবং সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক থাকলে এখান থেকে সাবমিট অপশানটির উপর ক্লিক করবেন সাবমিট অপশানে ক্লিক করতেই বেনিফিসারি ইজ রেজিস্টার্ডেড সাকসেসফুলি এমন একটি মেসেজ এখানে শো করাবে এবং যে মোবাইল নম্বরটি এখানে প্রোভাইড করবেন সেই মোবাইল নম্বরে একটি সাকসেসফুলি মেসেজ সেন্ড করা হবে যেখানে আপনার নেম রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং একটি পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকবে এর পরবর্তী যে প্রসেসগুলি রয়েছে সেটা আপনার আশাকর্মীর কাছ থেকেই কিন্তু জানতে পারবেন তো এই ছিল আজকের ভিডিও এই প্রসেস ফলো করেই প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আপনারা করতে পারবেন তো ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য বেশি বেশি করে ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন